কিন্তু আমাকে বারবারই একটা কথা বলতো ও পুকে নেন ও পুকে নেন ও পুকে নেন আমি বললাম দেখো তুমি বলছো ঠিক আছে অপু ভালো কাজ করে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু কিভাবে আমি তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার চিন্তা চেতনার মধ্যে একটা ডিডিকটিভ ব্রাঞ্চের একটা মেয়ে একটা অফিসার ওর যে ফিজিক্স এটাতে যায় না আমার চোখে তখন পূর্ণিমা ছিল পূর্ণিমাকে নিয়ে এই কাজটা করবো এরকম একটা ডিসিশন হয়ে গেছে তারপরও কিন্তু আমি ওর এই বিষয়টা মেনে নিতে পারি নাই আর এইটা আমাকে অপু ডাইরেক্ট বলছে যে আমার কোনো পারিশ্রমিক লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না তো বলেন আপনি কাজ করেন আমাকে নিয়ে কাজ করেন যা আসলে বলে তো আর কিছু সমাধান হবে না কারণ হাতে গড়া ছেলে যদি এই কাজ করতে পারে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে ভবিষ্যতে আর কেউ নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে কাজ করবে কিনা সন্দেহ আছে স্টার্টিং পয়েন্ট এইরকম তখন ঝিনুক ঝিনুক কথা চিত্র আচ্ছা ঝিনুক কথা চিত্র একটা রোমান্টিক ছবির একটা স্ক্রিপ্ট চলতেছে আমাদের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক তিন বাবুল চিত্রালিতে ছিলেন তো ও স্ক্রিপ্ট করতেছে তো এর মধ্যে আবার ওই কাকাইল এরিয়াতেই ভুইয়া মেনশনের সামনে দিয়ে আজিজ রেজা একটা ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছে কাজিজ রাজা বললো যে ভাইয়া আপনি তো অনেককে নিয়ে কাজ টাজ করেন এটা আমার ছোট ভাই একে নিয়ে কাজ করা যায় কেন তারপরে পরে বললাম আচ্ছা ঠিক আছে এক কাজ করো তুমি আমার একটু দেখলাম আমি দেখে আমার মনে হয়েছে যে অ্যাকচুয়াল ফিজিক্সটা ছবি করার মতো না একটা হিরো হওয়ার মতো সেইরকম ফিজিক্স নাই কিন্তু চোখগুলোর মধ্যে একটা ইনোসেন্সি আছে একটা ভা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে তো ওটার থেকেই আমার একটু সফট ছিলাম পরে আমি আমি ওরে বললাম যে লাঞ্চ ব্রেকে তুমি আসো ওখানে প্রডিউসারের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে যে কি উনি কী বলে তারপরে যাওয়ার পরে আমি রফিক রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংকের সুদীর্ঘ দিন সিবিএ প্রেসিডেন্ট আচ্ছা এবং মতিঝিলে ছিলে এক নামে থাকে জামাল উদ্দিন সোনালী ব্যাংক রফিকুল ইসলাম জনতা ব্যাংক আর কুদ্দুস হচ্ছে এরা তিনজন একসাথে আমরা চারজন লাঞ্চ করতাম অফিসে তো লাঞ্চ লাঞ্চের টাইমে আমি ওরে বললাম যে তুমি ওইটা আমি আসো তো আমি রবিবারে বললাম যে ছেলেটা উনি আমাকে স্টেট বললেন যে আপনি ভালো বুঝেন কী হবে না হবে এটা আপনার ব্যাপার এগুলো আমাকে প্রশ্ন করে লাভ না আমি আপনি যাকে নেবেন আমি তা নিয়ে গেছি পরবর্তীকালে আমি আমার তখন দুইটা হোটেল বুকিং দেওয়া একটা হচ্ছে সোভাগ কমিটি সেন্টার আর একটা হচ্ছে মগবাজারের এখানে একটা ছিল সেভেন স্টার ওখানে কাজ করে শতাব্দী এখানে কাজ করে তারিক তারিক মাহমুদ আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং চলচ্চিত্র পরিচালকও অনেকগুলো স্ক্রিপ্টের সাথে আমার সাথে কাজ করেছে মারা গেছে উনিও নাই শতাব্দীও নাই জোসেফ শতাব্দীও মারা গেছে তো এখানেই ছেলেটা কিন্তু ফিফটিন ডেজ আসা যাওয়া এ আসে চুপ করে একটা সাইডে একটা কর্নারে তো একদিন পনেরো দিনের পরে আমি এই ছেলে তোমাকে নিয়ে সিনেমা বানাবো তোমার কোনো কথা বলো না কেন তো একদম ছোট করে শটটা পরিষ্কার না বলে জি জি আমি জি কি রে বেটা সিনেমা হিরো হবা তুমি আবার জি কি পরে আমার সাথে আমার এক বন্ধু ছিল উনিও নাট্য নির্দেশক আলটিমেটলি ওই উনি আমাকে বললেন যে এই ছেলেটাকে নিয়ে কাজ করলে আমাকে কয়েকটা দিনের জন্য দিয়ে দেন আচ্ছা তারপর নিয়ে ঠিক এক দুই মাস উনি ট্রেন আপ করলো একদিন গেলাম দেখলাম দেখার পরে আমার কাছে মনে হয়েছে অনেক চেঞ্জ অনেক ডেভেলপ করে গেছে তারপরে ওকে নিয়ে আসলাম এই এই কাকরাইলের একটা সেলুনে শিলামুনি মার্কেটের একটা বিহারি সেলুন ওর কিন্তু আমার অনেক হিরোর মানে হেয়ার স্টাইলগুলো ওর এখানে বসে করে করাই আমি আমিন খানেরও একটা সময় আচ্ছা আচ্ছা তো পরে ওকে রেডি টেডি করার পরে রফিকুল ইসলামই তাকে চিনে না এইটা আবার কাকে নিয়ে আসলেন ও আমি ওই ছেলেটাই ওই বলেন কে তো ওনার দেখলেই মনে হয় একটা ভালো ছেলে হিরো আমি হ্যাঁ এইভাবেই হয় ও সিরিয়াস সিনসিয়ার পাঁচটি বছর ছেলেটি একাগ্র চিত্তে কাজ করেছে কোনো দিন কোনো শব্দ উচ্চারণ করেনি খুব দরকার ছিল আমি ওকে চেষ্টা করেছি তারপরে একটা বছর আসলো দ্বীপজল সাহেব অনেকগুলো ছবি করবে আর এর মধ্যে বলে রাখি মাঝখানে কিন্তু একটা বড় ঘটনা ঘটে গেছে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি 
মানে আমার বন্ধু বান্ধব সব আমার পাশ থেকে আমি একা তখন ফিল্ডে সোহান বন্ধ করেছে মুসিন রহমান বন্ধ করেছে সরিষাম কখন বন্ধ করেছে কেউ ছবি বানায় না একটা আগ্রাসন একটা অশ্লীলতার একটা আগ্রাসন ফাইনালি আমার বড় ভাই ন্যাশনাল ব্যাংকে চাকরি করতেন তখন এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন উনি আমাকে ফোন করলো তুমি তো ভালো ছবি বানাতে এগুলো কি হচ্ছে এখন আমি বুঝতে পারি নাই তারপর আমি বললাম বিষয়টা কি বলে আমার প্রিয় নেসে আমাকে যদি বলে স্যার তো খুব ভালো ছবি বানাতো এখন স্যার কি করে এগুলো তো তোমার কি হচ্ছে এটা কি ও তো আমি তখন বললাম যে আসলে বিষয়টা অন্যরকম ঠিক আছে আমি পরে কথা বলি আপনার সাথে আমি তখন ট্রাক্স ফোর্সের মানে রিপ্রেজেন্ট করছি আর কি আমাদের ডাইরেক্টর আমি তখন মহাসচিব পরিচালক সমিতির তখন এক সময় কর্নেল গুলজার আসলো তারপরে তখন ওনাদের সাথে কিভাবে এটাকে কন্ট্রোল করা যায় এভাবে আস্তে আস্তে তো মানে শেষ প্রান্তে চলে যাচ্ছে মানে আমাদের অবস্থা কি হবে শিল্পের অবস্থা কি হবে সব কিছু মিলে খুব বিভ্রান্তির মতো তো এরকম চলতে চলতে না নাইনটি ফাইভ না তারও অনেক পরের ঘটনা আচ্ছা মানে শেষ প্রান্তে আর কি আমি যেখানে এসে শেষ করলাম তো এরকম ঘটনা তারপর আমি তখন মেজর আমিদ আমাকে বললো আপনার ফিল্ম কোথায় কোথায় চলে একটা লিস্ট পাঠায় দেন হাফ এন আওয়ারের মধ্যে ওনারা কট করে ফেলেছে টার্গেট অনুযায়ী ওনারা অপারেশন করে দেখলো একটা হলের মধ্যে কাট পিস জয়েন করে চালাচ্ছে পরে হল মালিক ম্যানেজার হল সিল গালা এগুলো সব করার পরে পরবর্তীকালে আমার কাছে ফোন আসছে দুই তিন জায়গা থেকে এর মধ্যে সিরাজ সাহেব একজন প্রবীণ পরিবেশক প্রতিনিধি থেকে উনি ফারুক সাহেবের অফিস ম্যানেজার ছিলেন এবং সিরাজ ভাই খুব রেসপেক্টেবল আমরা খুব ওনাকে অন্য চোখে দেখি সিরাজ ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করলো যে হল মালিককে ধরে নিয়ে গেছে ম্যানেজারটাকে ধরে যে বউবাচ্চা কাঁদতেছে মানিক ভাই একটু কিছু করা যায় আপনাকে এইটুকু আমি কনফিডেন্স দিয়ে দিই আর ভবিষ্যতে কাকড়াই থেকে এগুলো হবে না পরে আমি বললাম সিরাজ ভাই এই যে আমি এগুলো সাথে মুভ করি আপনারা জানেন পরবর্তীকালে কিন্তু এটা আমার এগেনস্টে চলে যাবে কারণ এই মেজর হামিদে আজকে যেভাবে কাজ করছে আগামীতে হয়তো সেভাবে উনি আর ইন্টারেস্ট পাবে না যে ওনারাই তো কোপারেশন করে না তারপরে পরে আমি বাধ্য হয়ে গেলাম মানুষ তো হামিদ ভাই বললো হামিদ ভাই এই অবস্থা তাই তো বললো মানিক ভাই কিভাবে করবেন আর তো আগাতে পারবেন না তারপরে একটা পর্যায়ে ওই ছেড়েই দিতে হলো আমিও ছেড়ে দিলাম সিনেমা আমিও চলে গেলাম একটা ফোন শুধু করেছি আমি সেলিমাল দিন সেলিম আলদিনকে ফোন করলাম সেলিম আলদিন আমাকে বললো মানিক ভাই একটা কাজ করেন একটা ট্যাক্সি ক্যাব নিয়ে আপনি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটিতে চলে আসেন ওখানে বসে বাচ্চু ভাইয়ের সাথে উনি শেয়ার করলেন তখন হারুনও ছিল নাট্যতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান আফসারউদ্দিন স্যার ছিলেন সবাই মিলে বাচ্চুভাই খালি একটা কথা বললেন যে এরকম নাটকেরই নাসির উদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু চলচ্চিত্রর উপরে একটা গবেষণামূলক একটা সিরিয়াল হবে কিভাবে এটা ডেভেলপ করল আর এটা মানিক ভাই খুব ভালো কাজ করবে আর নাটকের উপরও একটা কাজ হবে দুইটা নাটকে সব উনি বানাবে আচ্ছা প্রোগ্রামগুলো উনি করবে বিটিভিতে এটা চলবে ওনাকে কোনোভাবে ছাড়বেন না ওনাকে ছাড়া মানেই হচ্ছে অনেক ঘটনা ঘটায় ফেলবে যাই হোক এই চার পাঁচ দিন কাজ করার পরে ফোন আসলো এক প্রোডাকশন স্যার আমার চাকরি চলে যাচ্ছে তারপরে আমি বললাম তুমি আমাকে যে কারণে ফোন দিস আমি কিন্তু ছবি আর করব না একদম ডিসাইডেড আচ্ছা ফোন করব না কারণ কারণ কোনোভাবেই তো এটা কন্ট্রোল করতে পারছি পরে ডিপজল সাহেব ফোন করলো ডিজল সাহেব ফোন করার পরে আমি ডিজল সাহেব প্রায় বললাম তো উনি বলল যে মানিক ভাই আপনি একটু আসেন আপনি একটু আসেন তারপরে একসাথে একটু আমি রোজা আছি একসাথে ইফতার করি তারপরে আমি সেলিম আদ্দিনের সাথে শেয়ার করলাম বলল আপনি গেলেও বিপদ না গেলেও বিপদ আপনি যদি না বানান তাহলে তো আপনাকে জোর করে বানাবে না আপনি যান উনি একটা ট্যাক্সি ক্যাব আলাগে স্প্রেড বলল যে ওনাকে নিয়ে যাওয়া এশিয়া সিনেমা হলে সেখান থেকে যতক্ষণ না উনি তোমাকে না ছাড়ে আর যদি মনে করো যে তোমাকে থাকতে হয় থাকবা 
এবং লাস্ট অবধি তুমি থাকবা এবং ফাইনালি ওনাকে নিয়ে আসবে পরে আমি ডিপজল সাহেব বললাম আপনি কিভাবে কন্ট্রোল করবেন কি সিনেমা বানাবেন বলেন সিনেমা বানায় কি লাভটা কি বলে আমার ইন্ডাস্ট্রি কোনো কন্ট্রোল করতে কোনো লিডারশিপ নাই একদম ঢালাও করে যদি এটাকে একদম ফ্রিজ পয়েন্টে এনে লোকগুলোকে শনাক্তকরণ করে যদি ওদেরকে শর্ট আউট করা যায় তাহলে ইন্ডাস্ট্রি থাকবে আলাদাভাবে থাকবে না আর তখনই উনি আমাকে বললেন যে আমার সাথে এসপি ডিসি এদের সাথে এই লেভেলের কথা হয়েছে আর এগুলো কোনোভাবে আর কাকরাইলে যারা আছে এইটা আমি কন্ট্রোল করব বললেন তা অনেক কোটি টাকার কাবি পরবর্তীকালে পিতার আসন তারপরে চাচু তারপরে দাদিমা মায়ের হাতে বেঁচে নয় মাসের প্রোডাক্ট পাঁচটা ছবি বানালাম রাতারাতি ইন্ডাস্ট্রি চেঞ্জ হয়ে গেল ব্যবসা অনেক বড় বিজনেস হইল কারণ ওই চাচুই একটা না সাত কোটি টাকা ব্যবসা যেটা হইল আসলে ওই যে আমি যে অক্লান্ত পরিশ্রম আমার সাথে র্যাপ করেছে অনেকেই করেছে পুরো ইন্ডাস্ট্রিতে অনেক লোকে আমরা বিভিন্ন সময় মিটিং টিটিং করে ক্লান্ত কিছুই কোনো কাজ হইল না ছবি দিয়ে ছবি চেঞ্জ ঝাঁকে ঝাঁকে লোক কিন্তু ফুল বাড়ি আছে যেখানে শুটিং করি আস্তে আস্তে এবং সবাই সাকিব আর অপবিশ্বাসের শিডিউল চায় আমি দীপ সাহেব বললাম কাজ হয়ে গেছে আচ্ছা আচ্ছা এখন আপনি ছেড়ে দেন আপনি এদেরকে ছেড়ে দেন হ্যাঁ আর আপনি একা করলে কিন্তু আর এটার কোনো উত্তরণ হবে না দিনই হবে না যেই ছেলেগুলো কিংবা যারা এটা রেফারেন্স ক্রিয়েট করতে হবে যে এরা ভালো ছবি বানাচ্ছে তাইলে কিন্তু আমার কাজটা হয়ে গেল একটা পর্যায়ে পেয়েছি তো আসলে এটা হওয়া উচিত না আমাকে যতটা কষ্ট দিয়েছে তার চেয়ে বেশি কষ্ট তারা পেয়ে গেছে এই এই ছবিগুলো যখন কমপ্লিট হয়ে গেল তখন ওয়ান ইলেভেনে এসে আমি মায়ের হাতের বেসে চাবি ডাবিং করতে পারিনি তারপর ডিজল সাহেব নাই তখন আমি ও আমাকে বারবার ইনসেস করতেছে যে বাবা এখন আমি একটা ভালো পজিশন ছবিগুলো ব্যবসা হইল এবার আপনি নিজে একটা প্রোডাকশন করেন আমি বললাম দেখো তুমি এইটা এইটা আমার এইগুলো করার এখন সময়ও নাই আর তাছাড়া আমার বাইরের প্রডিউসারগুলো কাজ করতেছে তাদেরকে কাজ করতে দিয়ে দেওয়া আমি ছবি বানাবো কি টাকা লাভের জন্য টাকা তো লাভ দিয়ে কি হবে বলো ছবি বাইরের ছবিগুলো বানাবো ঘরগুলো থাকবে তুমি কাজ করবা আমরা কাজ করব আমাদের একটা কাজের প্রতি একটা যখন আমার আরেকটা দায়িত্ব আমার ঘরে চলে আসবে তখন কিন্তু অনেকগুলো জিনিস মাইনাস হবে এটা বলার পরে বললো বাবা আপনি এক জায়গায় বসে পাঁচটা ছবি বানানোর ক্ষমতা রাখেন আপনি শুরু করেন এভাবে আমি ইনভেস্টমেন্ট শুরু করলাম স্টার্টিং পয়েন্টে ও কিন্তু আমাকে বারবারই একটা কথা বলতো ও পুকে নেন ও পুকে নেন ও পুকে নেন আমি বললাম দেখো তুমি বলছো ঠিক আছে ও ভালো কাজ করে সেটাও ঠিক আছে কিন্তু কিভাবে আমি তো প্রথম কথা হচ্ছে আমার চিন্তা চেতনার মধ্যে একটা ডিডিকটিভ ব্রাঞ্চের একটা মেয়ে একটা অফিসার ওর যে ফিজিক্স এটাতে যায় না আমার চোখে তখন পূর্ণিমা ছিল পূর্ণিমাকে নিয়ে এই কাজটা করবো এরকম একটা ডিসিশন হয়ে গেছে তারপরও কিন্তু আমি ওর এই বিষয়টা মেনে নিতে পারি নাই আর এইটা আমাকে অপু ডাইরেক্ট বলছে যে আমার কোনো পারিশ্রমিক লাগবে না কিচ্ছু লাগবে না তো বলেন আপনি কাজ করেন আমাকে নিয়ে কাজ করেন আমি বললাম যে দেখো অপু পরেরটা কাজ করো আবার তোমার মতো করে একটা অন্য হিসাবে একটা সাবজেক্ট করি এই সাবজেক্টে মানে যে ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টার তোমার ফিজিক্স অ্যালাও করবে না তা আমাকে তো এগুলো মাথায় নিয়ে আমি কাজ করি আমার প্রথম আমার নিজের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে হবে তারপরে দর্শক দেখতে পারে নাও দেখতে পারে কিন্তু আমাকে তো নিজের জাতে ওই জায়গাটা তো আমাকে কমপ্লিট করতে হবে আমি তো ওই জায়গা থেকে সরতে পারবো না ওটা সরে গেলে ডিসেই বয়ে যাবে তো এরকম কিছু ঘটনা আমার কানে এসে গেছে কারণ একদিন আমার শুটিং হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে প্রায় পনেরো বিশটা লেকসাস প্যারাডো গাড়ি আচ্ছা একটা হেলিকপ্টার বেনুজি সাহেব তখন কমিশনার আমি ওনার কাছ থেকে দুইটা ঘোড়া নিয়েছিলাম রাজারবাগ পুলিশের ঘোড়া তারপরে সাবার থানার বেশ কিছু গাড়ি সব মিলিয়ে প্রায় পঁচিশখানা গাড়ি হেলিকপ্টার ঘোড়া সাড়ে চারশো আর্টিস্ট ওর সাথে কথা কমপ্লিট করলাম সৈলানা জানত না এটা আমার শুটিং আচ্ছা তো সৈলানা জুতাটা পর্যন্ত পড়তে পারে না হঠাৎ করে তার পাটা একেবারে মানে আক্রান্ত হয়ে গেছে ফুলে গেছে 
সে পি কাজলের একটা ডেট দিয়ে রেখেছে কাজলকে সে দৌড়ায় ডাইকে আনলো যে দেখো কাজল এরকম একটা বিপদ হয়ে গেল এখন কি করি ওরা আবার একটা মিশনারি স্কুলে শুটিং ছিল তো কাজলকে বললো মানিকের একটা শুটিং পড়লো নিজের প্রোডাকশান তো অ্যারেঞ্জমেন্ট তো অনেক বিগ আমার জীবনও আমি এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আমি শুনি নাই তো আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি তো আমি কখন আসলে তুমি আমাকে কম যাবো বলো যে আমি নয়টায় আসলে আমি সাড়ে দশটায় ছেড়ে দেবো তো আমি সাড়ে আটটায় আসবো তুমি আমাকে দশটায় ছেড়ে দাও আচ্ছা কি অদ্ভুত ব্যাপার সাকিবের সাথে কথা বললাম সাকিব বললো উইথ মেক আপ এই যে এখানে হেমায়তপুরে ট্যানারি আছে না এই ট্যানারি ফিল্ডে বলে এগারোটায় আমি আসবো তো আমি হেলিকপ্টারে এগারোটায় কল দিয়েছি আচ্ছা আমি দেখো হেলিকপ্টারে তো একটা চার ঘন্টার একটা শুটিংয়ের প্ল্যান করে নাম কাজ করব ওভাবে বলা আছে মান্নান সাহেবের হেলিকপ্টার তো তারপরে কি হলো আমি ফিল্ডে পারবে সাহেব সেখানে কোনো ঘর বাড়ি নাই রোজের মধ্যে ভদ্রলোক বসে আছে হ্যাঁ উনি টাইম এগারোটায় আমার লোকেশনে উনি একদম তো কি হলো এগারোটা বারোটা একটা দুইটা তিনটা সাড়ে তিনটা পৌনে চারটার সময় একটা গাড়ি এসে থামলো চারটায় কিন্তু শিডিউল শেষ হেলিকপ্টার চলে যাবে এর মধ্যে আমার কিছু কাজ ছিল যেমন যে হেলিকপ্টারে চার কোনায় চারটা বোম ব্লাস্ট হবে এটা হবে ওইটা হবে আর অন্য অন্য আর্টিস্টগুলোর কাজ ছাড়া কিছু আগায় রাখলাম পরে আসলো আসার পরে হেলিকপ্টারের সাথে যে কম্পোজিশনগুলো এটা শেষ করলাম আরেক দিনের একটা খরচের ভিতরে পড়ে গেলাম পাঁচ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা ওই দিন শুটিং কস্ট সব গাড়ি ঘোড়া এগুলোর কোনো ভাড়া নাই এগুলো সব এমপিদের গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় এসব গাড়ি তো আর হয় না তো আরেক দিনের শুটিংয়ের পালা আমি ঠিক আছে হয়ে গেছে কিছু করার নাই চুপ নীরবে আসলো কাজ শেষ করলো আবার গাড়ি নিয়ে চলে গেল মানে আর কথা বলার মতো কাজ ওই ইয়ে ছিল না পরে বিকালে স্টুডিওতে সন্ধ্যার দিকে ঢুকলাম ঢুকার পরে বুঝলাম যে বারোটার সময় সে ঢুকেছে দেবদাসের ডাবিং করার জন্য এই যে এখানে একটা স্টুডিও আছে ছিল শিবাই চাষিবাই খালি শুনছে এই ঘটনাটা চাষিবাই দৌড়ায় এসে আমারে বললো যে আমারে একবার একটু বলবো আমি আপনার ডাবিং এটা কোনোভাবে মাথায় তো নাই আপনি আমি কিভাবে আপনার ডাবিংয়ে যায় সে সে আমি ডাবিং তো রাতেও করতে পারতাম এভাবে কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে আমি দীপজল সাহেবের শুটিং করতেছি দেখা গেল এ ফ্যান্টাসি কিংবা আমি মাসুম বাবুল বসে আছে আমার টুল টিম বসে আছে পাঁচটার সময় সে যায় নাই এভাবে একসময় পেমেন্টও বাড়ায় দিলাম পেমেন্টটা নিল নিল নিতে পারল আট লাখ টাকার পরে আরও পাঁচ লাখ টাকা অথচ আমার এর আগের পিরিয়ডে পাঁচখানা ছবি সে বারো লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকায় করল কোটি টাকার গ্রামীণ পিতার আসন চাঁদ চলে শেষ করলো মনে হলো যে একটা প্ল্যান করা ছবিটা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেওয়ার একটা পরিকল্পনা আমাকে ওই যে নয় মাসের একটা আন্দোলনের পিরিয়ডে আমাকে ছবি বুঝাই দিল বা ড্রাইভিং শেষ করে দিল আচ্ছা মার্চে ছবিটা সেন্সার করালাম আন্দোলন চলছে হঠাৎ করে আমি ওর ডেট ফিক্স করলাম দশই মে পাঁচ তারিখে পড়ে গেছে অ্যাভাজতের মিটিং শাপলা চত্বরে একটা মিটিং করলো না বা শেষ আর একশো সাতাশ হল থেকে তিরিষট্টি হলে নেমে গেল রিলিজ করবো কি করবো না জিজাদনদের মধ্যে ছিলাম তারপর আমার সিরাজ ভাই বললো রিলিজ করে দেন ভালো হবে তারপরে রিলিজ করলাম থার্টিন ডেজের মাথায় পাইরেসি হয়ে গেল আমি দুই কোটি পোস্ট পঁচাশি লক্ষ্যের আছে আর আর দেখি নেই পাঁচখানা ছবি শিডিউল টাকা দেওয়া ছবি যেমন যখন আমাদের ছোট সাহেব ছবিটা করলাম ওই প্রডিউসার আর চাঁদমহল সিনেমা হলের মালিক দুজন টাকা দিয়ে আসলো তিরিশ লাখ আচ্ছা সেই ছবিটাও শেষ পর্যন্ত বলছে যে সিঙ্গাপুরে না গেলে করবে না ভালো কথা সিঙ্গাপুরে করো আমার কোনো ক্ষোভ কোনো কিছু আমি মানে করতাম না যখন দেখলাম লাস্ট পজিশনে সেলিম খানের একটা সাইন করা ছবি দুই বছর সে সেলিম খানকে ডেট দেয়নি সেলিম খান যেদিন আমাকে বললো আমি যতবারই আপনার ছবির ডেটের জন্য ডেট দেয়নি পরে বললো আমার একটা ছবি বানায় দেন আর সেলিম খান মিডিয়ার কিছু ক্যামেরাম্যানকে পাঠাইছে আমার কাছে আমি ক্যামেরাম্যানরা 
সাকিব সম্পর্কে জানতে চাইলো তো আমি এই প্রথম কথাগুলো বলেছি আচ্ছা যা আসলে বলে তো আর কিছু সমাধান হবে না কারণ হাতে গড়া ছেলে যদি এই কাজ করতে পারে তাহলে ইন্ডাস্ট্রিতে ভবিষ্যতে আর কেউ নতুন ছেলে মেয়ে নিয়ে কাজ করবে কি না সন্দেহ আছে বিশেষ করে যারা ভালো ছবির চিন্তা করে যারা জীবনের চেয়ে ফিল্মটাকে ভালোবাসে আমরা মনে করি তাই আমরা অনেক বেশি সময় এখানে কাটিয়েছি অনেক কাজ করার চেষ্টা করেছি হয়তো কিছুই হয়নি একটা ইন্ডাস্ট্রিতে হচ্ছে যে ওকে আমরা শ্রম দিয়েছি ও মোটামুটি একটা ভালো পজিশনে চলে গেছে ভার্সেটাইল একটা মানে কাজ করতে পারে ওয়েস্ট বেঙ্গলও তার একটা মোটামুটি কয়েকটা কাজ করেছে সেখানকার ডিরেক্টর প্রডিউসাররাও আমাকে আমি তো ওকে ক্যালকাটায় প্রথম শুটিংয়ে নিয়ে গেলাম আচ্ছা আচ্ছা তখন লাইটের লোক আমারে বললো যে দাদা এই ছেলেটা অনেক বড় আর্টিস্ট তো বিষয়গুলো তো আর ওর সাথে শেয়ার করা যায় না তারপরে যেটা ছিল যেটা রাজাক সাহেব করে গেছে ওটা ওর করা উচিত ছিল আমরা তৈরি করে দিছি গ্রাউন্ড তৈরি করেছি যে তার সে কার সাথে বসবে আড্ডা মারবে কার সাথে শেয়ারিং করবে ভালো মেকাররা বসবে ভালো স্ক্রিপ্ট রাইটার বসবে ভালো ক্যামেরাম্যান তো হ্যাঁ সেইখানে সে তার অ্যাসোসিয়েটগুলো তার মানে অ্যাসোসিয়েশনটা কি আমার দুঃখ এখানেই যে আসলে এই জায়গার থেকে আমার কাঙ্ক্ষিত অনেক বিষয় সে মাইনাস করে দিয়েছে ভালো কিছু ছবি হয়ে যেত আজকে সোহান কাজ করতে পারে না আজকে মতিন রহমান কাজ করতে পারে না আজকে আমি সাত বছর কোনো কাজ করি নাই সাত বছর পরেই একটা কাজ তাও শিডিউল একটু দূরে আছে অঙ্কুর সার ফাড়ি আর কে নিয়ে ঋতুপর্ণও আছে তো আমার এই কাজগুলো ভালো ভালো কিছু কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল প্রধানমন্ত্রী এই শিল্পটাকে নিয়ে অনেক চিন্তা ভাবনা ওনার কাজ করেছে এবং অনেক কিছু এক হাজার কোটি টাকা সিনেমা হল আপগ্রেড করার জন্য ভালো কিছু হাউস তৈরি করার জন্য অনুদান মানে এই যে বিষয়গুলো তো আমার কথা হচ্ছে যে নেতৃত্বে যারা আছে যারা প্ল্যানার তারপরে যেটা হলো যে ইউনাইটেড হতে হবে সব একই প্ল্যাটফর্ম থেকে একই কথায় একইভাবে কাজগুলো করা উচিত সেই জায়গা থেকে ইন্ডাস্ট্রি অনেক পিছিয়ে গেছে এখনও সময় আছে এখনও সুযোগ আছে আমাদের কি হলো না হলো আমাদের কি গেল কি কি করা উচিত ছিল কি হয় নেই এগুলো আলোচনার চেয়ে আলোচনা হচ্ছে যে আক্রান্ত শিল্প রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে শেষ প্রান্তে চলে এসছে সেই জায়গা থেকে ইদানিংকালে চলচ্চিত্র একজন প্রডিউসার এসছে অনেক দিন পরে হয়তো সরাসরি নিয়ন্ত্রক যারা এই ইন্ডাস্ট্রিকে জানতেন বুঝতেন এবং যারা পলিটিক্যালিও কনসাস এই টাইপের কিছু মানুষজন হয়তো এই লোকটাকে পাঠিয়েছে কাজ করার জন্য বেশ কিছু চলচ্চিত্র সাপলা মিডিয়া সেলিম খান বানাচ্ছে এখান থেকেই কিন্তু অনেক কিছু তৈরি হয়ে যেত কত সেলফ সেন্ট্রিক একটা এই আর কি বলবে ওর আসলে মাথার মধ্যে কিচ্ছু নাই আরে একশোটা ছবি তুই দশটা ছবি কর আরো দশজনকে ডাইকে নিয়ে ইন্ডাস্ট্রি সুন্দর কিছু কাজ হোক এই সেলিম খানি টাকা বিনিয়োগ করছে সেলিম খান থেকে ভালো ছবি করায়নি এই রাজ্জাক সাহেব ফারুক সাহেব সবার ডেট টেট নেওয়ার পরে নায়িকা খুঁজে পাওয়া যায় না আর নায়িকারা কেউ ফোন ধরে না যেটা আমি বুঝতে পারি আমি প্রথমে যখন ডিপজল সাহেব আমাকে ডাকছিল মনে করলাম যে একটা বারাগুন্ডা তে তেরো পান্ডা এই টাইপের কিছু হবে কি না বা তো ওরাও এরকম একটা ভাবতে নায়িকারা ফোন ধরে না তখন আচ্ছা এইটা একটা ব্যাপার ছিল যে একদিন আমি একটা ছবির গানে চলছে আলাউদ্দিন আলী আর আমি মুন্সি বাদুদ রফিকুর জমান আমরা বসে কাজ করছি আমজাদ ভাই ঢুকলো আচ্ছা সাথে আমাদের একজন প্রবীণ আর একজন পরিচালক আব্দুল সামাদ কোকন সাথে হচ্ছে অপবিশ্বাস আচ্ছা তা আমজাদ ভাই ঢুকে দেখছে আমার কাজ আর আমার টিচারেরও উনি টিচার আচ্ছা এই যে মিন্টু সাহেবের সরাসরি টিচার তো আমাকে দেখার পরে বললো যে মানিক এই যে মেয়েটা কাল সকালে চ্যানেলের একটা কাজ করছে ও মানে দুইটা সিকোয়েন্স আছে তো এটা বগুড়া থেকে আসছে আমি বললাম যে না ভালোই তো ভালো 
পরে যখন কাউকে পাই না ওর কথা নেই মনে হচ্ছে আমি সবাই গুগল থেকে ফোন গেল ওর কাছে আচ্ছা ও যে তুমি কি করো কাজ কাজ করবা তারপর আসলো আসার পরে ফাইনাল হয়ে গেল ছবি স্টার্ট হয়ে গেল আচ্ছা এইখানে কিন্তু একটা ব্যাপার ছিল যেমন রিয়াজের সাথে আমার অনেকগুলো কাজ হয়েছে এবাতন যাবে না ছিড়ে তারপরে হৃদয়ের বন্ধন তারপর স্বপ্নের বাসর অনেকগুলো কাজ হয়েছে আমিন খানের সাথেও এইভাবে অনেক কাজ হয়েছে তারপরে যেটা আরও যারা ছিল ফেরদোসের সাথেও ফেরদোসের সাথে একটু কম হয়েছে কিন্তু আসলে আমি কাউকে মাইনাস করে কখনো ভাবি নেই সাকিব হচ্ছে কি এমন হয়ে গেছে কিছু ক্যারেক্টারে ওর ইনভলভমেন্টটা মনে হয়েছে যে ও ওই ভালো করবে যেটা কিছুটা হৃদয়ের টান থাকে সেখান থেকেই হয়ে গেছে আর কি ও একটু নাচ টাচ শিখেছিল কিন্তু অ্যাক্টিং যে ব্যাপারটা এটা যে এত বড় চাপ ওর জীবনে আসবে ও কল্পনাও করে না এত লোড নিতে হবে ও ভাবতে পারে না কিন্তু হয়েছে কি পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করে একটা পর্যায়ে দেখা গেছে যখন এত বিগ বিগ আর্টিস্টের পাশে যখন ও পড়ে গেছে সাকিব তো অনেকগুলো রিলিজ হয়ে গেছে অনেক ছবি করেছে কিন্তু অপু তো একদমই আর্ন করা একদম নতুন কিন্তু দেখা গেছে যে একটা পর্যায়ে আস্তে আস্তে ডেভেলপমেন্ট যে সেকেন্ড ছবিতে পিচার আসনেই কাজ করতে গিয়ে আমি একটু চ্যালেঞ্জিং অ্যাটিচিউডে ক্যারেক্টারটা হয়েছে এবং ও কাজ করেছে চমৎকার করেছে